Iniciamos con una hora de información veraz y objetiva, esto es Acción 10, edición mediodía, les saludamos con mucho gusto, Daniela Obando Estrella, Aminta Ramírez y Maribel Montenegro. Muchachas, buenas tardes. Muy buenas tardes y más que privilegiadas de presentarle lo que está sucediendo el día de hoy en Nicaragua y también alrededor del mundo. Daniela Obando. Damos inicio con nuestras noticias. Agentes del Distrito 6 de Policía investigan brutal agresión a un hombre anoche en el mercado mayoreo que lo mantiene grave en el Hospital Alemán Nicaragüense. Los detalles con Ronald Rodríguez Solís. En una ambulancia del Ministerio de Salud llegó a salas de emergencia del Hospital Alemán Nicaragüense un ciudadano con múltiples heridas en diversas partes de su cuerpo tras ser acuchillado supuestamente por un sujeto conocido como el porroco en el mercado del mayoreo. Según testigos, el hombre sufrió cuatro estocadas, perdió abundante sangre. Él venía bajando de los bares, entonces pidió ayuda que le llamaran la ambulancia. Lo que hicimos nosotros fue llamarle la, la ambulancia. Lo revisamos y ahí nomás se quedó, o sea, ya se estaba desmayando. ¿Varias estocadas llevaba en diversas llevaba partes? Llevaba cuatro, cuatro estocadas. Eh, llevaba tres en las dos piernas, en ambas piernas y arriba de su, de su brazo. Imaginaba que iba bastante grave. Iba bastante grave, sí, aquí ya se les estaba quedando a los muchachos. ¿Las personas que los puñaleó no supieron nada ustedes de él? No, nosotros solo lo miramos allí. Parece que los espolos sí ya saben, le dieron orientación a la policía, nosotros, o sea, yo cuando vine ya solo lo miré que él estaba allí, pero los, los, los espolos le estaban dando orientación a la policía porque parece que ellos sí miraron quién fue. Agentes policiales del Distrito 6 de Managua llegó al bar ubicado en el interior del centro de compras en busca del hombre señalado de cometer la brutal agresión, pero este ya se había retirado. Extraoficialmente se conoció que es hijo de una comerciante y un vigilante del mismo mercado. Con imágenes de José Ángel Díaz en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, asegura que la oposición ha celebrado reuniones clandestinas con miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad del país. Mayor información con María Esther Ordóñez. De forma clandestina, la oposición venezolana ha mantenido contactos secretos con militares de ese país, según ha informado a medios internacionales el autoproclamado presidente de la nación sudamericana, Juan Guaidó. Supuestamente, en estos encuentros se busca que los militares se pongan del lado del pueblo y permitan el ingreso de la ayuda humanitaria que llegará a ese país tras ser prometida por Estados Unidos. En sus palabras, Guaidó asegura que el proceso de transición necesitará el respaldo de sectores claves de las fuerzas armadas, lo que significaría el retiro del apoyo militar a Maduro y dar así a un decisivo cambio de gobierno. Agregó que la Asamblea Nacional que preside está ofreciendo amnistía para aquellos militares que no hayan cometido crímenes de lesa humanidad y que deseen levantarse en contra del gobierno, e hizo un llamado a la unidad para lograr la salida de Maduro con el menor derramamiento de sangre. En los últimos días se ha visto al presidente Nicolás Maduro en diferentes bases militares incluso realizando ejercicios con los uniformados, desde donde ha manifestado que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se mantiene leal a su gobierno. Este jueves informó también la presidenta del Banco Central de Rusia, Elvira Naviolina, que es falsa la información de que el gobierno de Venezuela intenta guardar sus activos de oro en ese banco. María Esther Ordóñez, Acción 10. Siempre con más noticias, preocupa a directivos de Faganit las afectaciones al sector ganadero con la aplicación de la nueva reforma fiscal. Detalles desde Control de Estudio con nuestra periodista Jocelyn Rojas. Jocelyn, buenas tardes, te escuchamos. Adelante con tu reporte. Muy buenas tardes Maribel Montenegro, muy buenas tardes a nuestros televidentes. Y efectivamente esta mañana abordamos a Álvaro Vargas, presidente de las aso asociaciones ganaderas de Nicaragua, Faganit donde pues asegura que la nueva reforma fiscal va a repercutir significativamente al sector ganadero del país. Ante tal situación también manifestó que los más afectados van a ser los productores y consumidores. Vamos sí, a escuchar parte de las declaraciones que brindaba el señor Álvaro Vargas. Un incremento de al menos del 20%. Eh, sumado a esto, tenés un incremento al salario mínimo y tenés un incremento a la energía eléctrica, que esto viene a afectar directamente por acciones del gobierno al, a los productores nicaragüenses que te vienen a encarecer tus costos de producción. 
y después tenés costos indirectos, que depende del sector, leche y carne tiene diferentes efectos, unos más, unos menos, que va a ser el incremento del precio del diésel. En el caso del sector lácteo, la, el transporte, después del precio de la leche, el segundo costo más alto es el transporte, que con un incremento de, de impuestos de las importadoras de repuestos, llantas, combustible, entonces ese precio, ese valor de transporte debería de incrementarse. Y después tenés también los efectos que tienen el, el incremento de los impuestos que van a tener las industrias, tanto de la leche como de la carne, donde eh, en, van, a, van a iniciar a pagar, pues en vez de ser el 1, el 3% de, de, de IR, pues de anticipo al IR, que esto también las empresas, tenemos que entender que las empresas no pagan, las empresas lo que hacen es trasladar esos costos. Si vos sos una empresa exportadora, donde vos tenés, sos vos asumís precio vos, el precio internacional es lo que podés vender vos no podés imponer tu precio entonces para poder subsistir estas empresas lo que van a hacer es bajar a las materias primas a la carne, a la leche, al café, a la caña a todo lo que tiene que hacer para poder pagar ese impuesto y las empresas de servicios que le venden al consumidor todos estos impuestos y todo esto quien lo va a pagar va a ser igual el, el consumidor los incrementos de precio en el mercado local que van a tener toda la, que va a tener la producción porque vas a, vas a estar con costos más elevados, estos costos se le trasladan al consumidor. Cuando el consumidor... Vargas argumentó que desde ya están cuantificando cuál será el incremento para este sector. Estaremos ampliando esta información en nuestra edición estelar. Regreso con vos, Daniela Obando Estrella. Gracias, Jocelyn Rojas. Estaremos pendientes del, des del detalle de esta noticia. En otro orden, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, presenta Plan País, programa con el que, según expresó, Venezuela saldrá de la grave crisis económica y social que enfrenta. María Esther Ordóñez nos continúa informando. Este jueves fue presentado el Plan País que pretende poner en práctica el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Fueron diputados opositores quienes estuvieron a cargo de la actividad en el que aseguran se aborda el área de economía social y de hidrocarburos. Una de las cosas fundamentales que hay que entender es que este Plan País tiene que enfrentar tanto la situación de desgracia y de emergencia inmediata que tiene el país como relanzar al país a lo que es su derecho y a lo que es su destino, que es fundamentalmente el desarrollo y el bienestar para todos los venezolanos. Cada una de esas etapas tiene que estar coordinada, no pueden, estar, no pueden ser piezas sueltas porque lo que usted haga hoy va a condicionar lo que pueda hacer mañana. Los diputados señalaron que el plan es el futuro que ofrece la alternativa democrática para levantar al país sudamericano, donde manifestaron la prioridad de atención la tendrán los menores de edad y personas de la tercera edad. También de medicina, pero ahorita estamos hablando de alimentos, no tendrían forma de abastecerse si no, tenemos, si no tienen acceso a un subsidio directo. Los subsidios directos son la forma más eficiente para recuperar la productividad de un país. Todos ustedes, para ponernos sencillos, ¿verdad? Saben el cuento aquel, ¿verdad? No, no entregues un pescado si no enseñas a pescar. Pero ¿saben qué? Mientras estoy aprendiendo a pescar, me tienen que dar que de comer. Porque si no tengo pescado mientras estoy aprendiendo a pescar, no puedo aprender a pescar. Si no solamente se puede construir desde la base de un país que invita a toda su población y especialmente a su más, más vulnerable, a las que son más vulnerables a ese desarrollo. Por supuesto, eh, hay un plan de abastecimiento eh, de material médico quirúrgico para restablecer la red de atención primaria en salud, para restablecer la red, digamos, de centros más especializados. En la tercera edad, en nuestros adultos mayores, quienes hoy han sufrido de los peores estragos de esta crisis, Queremos construir un sistema de seguridad social que sea viable, un sistema de seguridad social verdadero que cierre ese viejo estilo de las pensiones de hambre, donde profesores universitarios, decanos, pasan toda una vida dando clases por sueldos de hambre y cuando llegan a la edad de retiro no tienen plata para poder vivir y tienen que depender de sus nietos o de sus hijos. La presentación del Plan País se realizó en el auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. María Esther Ordóñez. Acción 10. 
Siguiendo el hilo de esta información, el Parlamento Europeo reconoce a Juan Guaidó como presidente interino legítimo de Venezuela con una abrumadora mayoría de 439 votos a favor. Con 439 votos a favor, 104 en contra y 88 abstenciones, fue aprobada en la Eurocámara este jueves el reconocimiento al opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Los diputados han solicitado a la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, así como a los gobiernos de los Estados miembros que se suman al reconocimiento del líder opositor. ¿Habéis votado tutti? ¿Votaron? Concluya la votación. La resolución ha sido aprobada. Es un placer anunciar que el Parlamento Europeo reconoce a Juan Guaidó como legítimo presidente interino de Venezuela. La iniciativa fue impulsada y presentada en el plenario por los eurodiputados españoles Esteban González, Ramón Jauregui y Javier Nart, logrando de esta manera que el Parlamento Europeo dé su visto bueno a Guaidó como legítimo presidente de Venezuela. El Parlamento Europeo es la primera institución europea en hacerlo y pedimos a los Estados miembros y a la alta representante que hagan lo mismo cuanto antes a fin de tener una posición única y fuerte. Guaidó por su parte ha anunciado a través de Twitter, acabo de conversar con el presidente del Parlamento Europeo, iniciamos hoy procesos de cooperación entre Europa y Venezuela, de cara a la protección de los activos y la ayuda humanitaria a la espera de los países de Europa. María Esther Ordóñez, Acción 10. Tenemos un servicio social a esta hora. Se le avisa a la familia Trujillo Echavarría que el señor Israel Manzanares le urge comunicarse con ellos. Para más información puede llamar al siguiente número telefónico 7861-6812. Reitero, 7861-6812. Ya regresamos. Continuamos con más noticias. Joven motorizado y respeta señal de alto y sufre la peor parte en el accidente que provocó esta mañana en una calle del barrio Altagracia. Los detalles con José Abraham Sánchez. Según testigos, el motociclista Gustavo Adolfo Pérez, de 20 años, quien conducía de este a oeste, no respetó el alto, siendo impactado por la conductora de este vehículo, quien viajaba en su preferencia de norte a sur. El joven resultó con posible fractura en su pierna izquierda, siendo trasladado por miembros de la Dirección General de Bomberos al Hospital Antonio Lenín Fonseca. El hecho sucedió en el costado oeste del Colegio Divino Pastor, Barrio Altagracia. En enero del año 2018, siete de cada diez personas muertas en accidentes de tránsito eran conductores o pasajeros de motocicletas. En enero de este año 2019, apenas la cifra se redujo al 2%, siendo las víctimas menores de 40 años, en su mayoría varones. Las causas de mortalidad en accidentes de tránsito con motociclistas se debe a conducir en estado de ebriedad, exceso de velocidad y el irrespeto a las señales de tránsito en medio de un parque vehicular. De 700 mil unidades, el 30% de motocicletas están registradas en la capital, con cámara de Erasmo Hernández y Ronald Reyes, José Fran Sánchez, Acción 10. Remiten a juicio a un hombre que en febrero del 2011 participó, según la acusación, en el asesinato de una mujer panadera en la ciudad de Estelí. Tenemos los detalles en el siguiente bloque de noticias departamentales. Bajo prisión preventiva fue enviado a juicio para el próximo 6 de marzo del año en curso, Marvin González García, involucrado en el asesinato de la panadera Rita Raquel Rostrán, en el que aparece como principal autor Caín Gutiérrez Alfaro, quien enfrenta actualmente un proceso penal en Costa Rica por otro crimen en contra de un peruano. 
en el caso del Caín, que es el otro acusado, para mí sí tiene participación directa en los hechos, no así Marvin, que para mí no tiene ninguna vinculación al hecho y ni siquiera estaba en el lugar cuando se da ese tipo penal. El asesinato contra Rostrán habría ocurrido en febrero del 2011 en el barrio Elías Moncada de la ciudad de Estelí, pero los restos enterrados en su momento en dicho lugar fueron encontrados hasta agosto del 2017. La juez le aplica la ley 952. Esa ley es la reforma al Código Penal que entró en vigencia en el año 2017. Sin embargo, este hecho fue en el año 2011. ¿Y qué te dice el artículo 38 de la Constitución Política? Que la ley solo tiene efecto retroactivo en materia penal cuando favorece al acusado. En consecuencia, este juicio debe ser conocido por un tribunal de jurado y no por un juez técnico. También no hay ninguna obligación de tenerlo preso, porque la ley 745, en su artículo 44, fue después del acontecimiento hecho. En el caso de Caín Gutiérrez, este fue capturado en Costa Rica en noviembre del año pasado, mientras que a Marvin González lo detuvo la policía un mes después frente a su negocio en Estelí. Según el Ministerio Público en su acusación, la acción de Marvin fue ayudarle a excavar a una persona en nombre de Caín. Asimismo, dice la acusación que Marvin González anda huyendo, lo cual también es falso porque nosotros tenemos documentación incluso constancia de banco que Marvin había realizado constantes préstamos y estaba pagando pues lo que te indica que jamás se fue del país mucho menos del departamento en este lío, Juan Francisco Dávila Acción 10 Habitantes de la comarca El Jobo de Condega cayeron en la misma trampa de comprar pintura falsa a como les pasó a pobladores de Palacahuina. Los denunciantes indicaron que los sujetos en esta ocasión andaban con chalecos amarillos y en un camión ofreciendo el producto, donde les manifestaban que era pintura que había sobrado cuando realizaron pintas en unos postes de energía eléctrica. Que, que era buena pintura, que esto y que lo otro, y entonces a la hora de entregar, la, la probaron y dijeron que era buena pintura, pero las brochas ya las andaban llenas de la buena pintura. Y nosotros no nos fijamos, porque no sé qué, qué nos hacen, nos duermen, será la mente, porque nadie la probó en ese momento. Andaban de muestra, pero sí. ustedes cuando vieron era la falsa ya. Sí, ya cuando nosotros nos dimos cuenta, pero uno se dieron cuenta el mismo día, no solo eran dos, porque a donde mi hermano llegaron dos, pero en el camión habían más porque anda, es un camioncito cerrado. Alrededor de 15 personas fueron estafadas por los sujetos aún desconocidos. Los afectados interpusieron la formal denuncia en la estación policial de esa localidad. Ah, bueno, que veníamos ofreciendo la pintura, que era buena y que podía servir, que no solo que podía servir hasta pintar el zinc. Y entonces yo por el hijo, le dije a ella, pues agarren unos dos galones, le digo, y no andan en salido, que vino el, el, un hijo de nosotros y ya preguntó que el esta le dijo que había comprado eso. Entonces, enseña, ya dónde están, entonces, después que descubrió. Los denunciantes esperan que los estafadores sean detenidos por los agentes policiales y así recuperar su dinero que perdieron. Les informó Haga Díaz Rivera Cornejo. En el país una pareja se ve enfrentada por la tutela de su bebé de apenas dos meses de nacido. Jennifer Saavedra nos cuenta más. Yo no puedo dormir, no puedo comer bien porque estoy pensando en mi bebé, porque no sé cómo está, cómo está de salud. Magali del Carmen Baquedano, madre de un bebé de dos meses de nacido, recurre a este medio de comunicación a denunciar a su expareja Mauricio Manuel Dávila, quien no le permite ver a su recién nacido desde el pasado 11 de enero. Mi expareja me corrió de su casa, la casa es de la tía, la tía se llama Isabel eh, Dávila Acuña. Ese día eh, me corrió de su casa, pero yo no me fui por mi hijo él no me lo quería entregar entonces yo me quedé ese día pero al día siguiente él por la mañana sacó todas mis cosas para el patio me dijo que me fuera pero que a mi hijo no lo iba a entregar. Tras salir de la casa sin su bebé, decisión tomada por Mauricio Manuel Dávila, ahora la demanda por abandono. Yo en ningún momento he abandonado a mi hijo, porque si en realidad yo lo hubiera abandonado, no anduviera haciendo estas vueltas en ir a la policía, en ir a mi, al Ministerio de la Familia. Yo me he estado moviendo, yo no fui bien asesorada, pero ya me han estado asesorando de que me mueva a todos lados e incluso hasta mis mismos abogados me han dicho que yo haga el intento de ver a mi hijo porque yo en ningún momento lo abandoné. La joven madre manifiesta que su caso ya es conocimiento de las autoridades competentes en estos asuntos pero que no ha recibido el apoyo adecuado. Ese día yo me fui a la policía 
no me quedó otra opción para hacerlo por medio de las leyes, ya que él no me lo quiso entregar a como tenía que ser. Me fui a la policía, al distrito 1, puse la denuncia, pero ellos solo me podían tomar la denuncia por agresión. Que me fuera a mi familia. Me fui a mi familia, puse la denuncia y me dijeron de que fuera a la policía, que a ellos no les correspondía eso, que ellos solo se encargaban de pensión y relación. Jennifer Saavedra, Acción 10. Gracias Jennifer por tu información. Tenemos servicios sociales, Felipe Medrano de 36 años de edad está desaparecido desde el pasado miércoles. Él padece de esquizofrenia, quien tenga información, favor reportarlo al número telefónico 87 64 64 36. Y el ciudadano Pavón le hace un llamado a Karen Madrigal que por favor se comunique con él al número de celular 58 46 35 07. Unos instantes, nos separamos, pero regresamos en breve. Concertación tributaria sumada a las nuevas disposiciones del Seguro Social que promueve el gobierno es un golpe a la economía del país que se enrumba a un túnel sin salida, expresó el político José Adán Bermúdez. Detalles con Jairo Castillo. La iniciativa de reforma a la ley de concertación tributaria y las nuevas disposiciones del Seguro Social que promueve el gobierno no resolverá la actual crisis económica del país, aseguró el tercer vicepresidente del Partido Ciudadanos por la Libertad, José Adán Bermúdez, quien también destaca que el desempleo y el cierre de empresas será el resultado de las políticas gubernamentales. Pero cuando estás hablando de esta reforma y en estas condiciones actuales en donde la economía va en caída libre, entonces no funciona. ¿Por qué? Porque como el entorno político te afecta la situación económica, entonces no hay medida de política económica que pueda tener resultados que vos esperás eh, en, un, en una situación de eh, una economía que está prácticamente desarticulada, en donde el desempleo ha subido fuertemente, las empresas están a medio gas, este, eh, ve inversión extranjera no hay, inversión nacional tampoco. Entonces hay un círculo perverso en el sentido de que eh, no hay eh, recursos para inversión, por lo tanto no hay producción, por lo tanto como no hay producción, no hay empleo, eh, no hay eh, venta. Según el político, la única salida es el diálogo integral entre los diferentes sectores del país y no como lo propone el gobierno, como es el diálogo entre las familias. Cuando hay una crisis social, Vos tenés, y el Papa Francisco lo dijo muy clarísimo, y es un ejemplo que tenemos que tomar, que se tiene que comenzar la reconciliación desde la familia, desde la comunidad. Es decir, unir a las familias, unir a las comunidades, y eso es lo que se está haciendo aquí en Nicaragua. Bueno, cuando él dice con la familia, no sé si es con la familia de él, pues, o quiere introducir el esquema de Gaddafi. Gaddafi tenía la tercera vía y tenía toda una estructura que nadie pudo comprender cómo era que funcionaba. Pero él no puede hablar, ¿con cuál familia va a hablar aquí? ¿Quiénes son los que producen en el país? Son los empresarios pequeños, medianos y grandes. Esos son los que producen. ¿Quiénes son los que consumen? Toda la población nicaragüense. Entonces, ese es un eufemismo decir que con la familia. O sea, aquí no hay que andarse enredando. En una nota de prensa, el Consejo Superior de la Empresa Privada indicó que estas reformas tributarias y del INS representan un golpe de Estado a la economía, mientras que la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua, Asoban, señala que estas propuestas tendrán un efecto negativo en la economía nacional, impactando a la población menos favorecida. En Acción 10, Jairo Castillo. ¿Y qué impacto tendrá en las sanciones para el gobierno de Nicaragua? Al respecto nos habla el economista y abogado Luis Núñez. José Abraham Sánchez conversó con él y este es su reporte. ¿Cuál será el impacto para Albaniza y el país que ahora Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima esté controlado por el gobierno interino de Juan Guaidó? No podemos avisorar ahorita ninguna escasez ni nada de eso porque hay convenio y eso recordemos que aquí también tenemos una serie de transnacionales que son las que manejan realmente el procesamiento de petróleo. Por ese lado creo que no es, la factura petrolera se va a mantener, quizás se mantenga nada más de acuerdo a los vaivenes de la economía nicaragüense, pero sí va a impactar considerablemente el cierre de la cooperación venezolana como efectivamente ya está impactando. Por ejemplo, el pico máximo de la cooperación venezolana, venezolana anduvo por los 600, casi los 700 millones de dólares, eh, si no me equivoco, en el 2013, 2014 y 
en el, hasta llegar a eh, después estuvo bajando y llegó hasta los 100, 130 en el 2016 en el 2017 bajó a 30 y el año pasado al primer semestre apenas se habían reportado 9 millones 9 millones de dólares que me imagino que este año se cierra definitivamente pues no creo que, que ese flujo se mantenga eso sí va a ser va a ser un impacto fuerte en la economía nicaragüense porque muchos programas o sea eh, provenían precisamente de la cooperación de alba de, 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 la, de la relación petrolera con venezuela el estado de nicaragua a quien debería pagar ahora el crudo a nicolás maduro quien se aferra a la presidencia o ya al reconocido mundialmente presidente Juan Guaidó. Uno de los puntos que, que vienen realmente va a ser esa factura, esa factura de petróleo. Pues mira, Nicaragua ha recibido alrededor de casi 5 mil millones de dólares en cooperación venezolana. Desde, 1900, perdón, desde el 2008 hasta el 2018 la factura petrolera anda por, perdón, la cooperación venezolana anda por ahí y por lo menos el 80% de esa cooperación es préstamo. En algún momento alguien dijo, no, es que eso se, se, se presta y ahí nomás se paga, se presta. Es decir, eso va a ser un enredo que hay, que hay que desenredar cuando realmente las condiciones en Venezuela cambien. Porque es de preverse que realmente, obvio, si hay un cambio de gobierno en Venezuela, lo primero que va a hacer es comenzar a cobrar facturas porque también Venezuela queda en una situación bien complicada con respecto a sus acreedores de China, de Rusia, de los mismos Estados Unidos. Y sí, sí, se prevé, hay que prever. Realmente, yo en lo personal, por ejemplo, cuando revisas las la cifras de la deuda externa de Nicaragua, no, no termino de, de encontrar todavía dónde está la deuda de, con Venezuela. Para el economista Luis Núñez, Maduro vive cada día un mandato precario. Ya los militares incluso están aceptando la posibilidad de un diálogo, la posibilidad de realmente una salida pacífica sin tocar al ejército, negociar realmente por su parte de ellos la institucionalidad de, del ejército. Este reconocimiento incluso de la Unión Europea dice mucho. La Unión Europea siempre en política exterior ha tenido serios problemas para poder reconocer, para poder tomar medidas de política exterior. Generalmente, si te fijas, en todos los conflictos, en todos los problemas, la Unión Europea no ha podido tener una, una resolución firme, ¿verdad? como ahora. Poquísimas veces y quizás no tan contundente como ahora. Cada país reconoce, ya Francia reconoció, España también está por reconocer, pero lo hacen por países. Pero que ahora la Unión Europea lo haga como bloque dice mucho. Es decir, dice mucho ya de la precariedad de la situación de, de Nicolás Maduro. Nicaragua también distribuía petróleo en Centroamérica, la que no escapará al impacto petrolero con cámara de Erasmo Hernández. José Abraham Sánchez, Acción 10. Nuestra periodista Jennifer Saavedra nos desarrolla las noticias que hemos recibido a través de WhatsApp. Al momento de la noticia y en el lugar de los hechos, el reportero 10, en Acción 10. En una calle del costado sur del barrio Villa Progreso se encuentra esta fuga de agua. Habitantes aledaños solicitan a Enacal la reparación efectiva para que no se siga desperdiciando el vital líquido. Aquí es donde se está este, grabando todo este humo, mira. El efecto nocivo producto de la quema de llantas y todo desperdicio de hule mantiene enfermos a los habitantes del barrio Las Torres. Al reporte que hacen a través del 8512-2828, le adjudican los videos donde se aprecia el momento de dicha acción de la quema, razón por la que piden a los responsables de la chatarrera no seguir ejecutando esta práctica. La falta de alumbrado público en el barrio Carmelo Arauz, en San Ramón, les preocupa a los pobladores por esta vía, demandan a Unión Fenos inspeccionar con urgencia este asunto. José Ángel Rivas, de 16 años de edad, desapareció el pasado lunes 28 de enero. Quien tenga información de su paradero, comunicarlo al número 8222-2316. Jennifer Saavedra, Acción 10. Activa tu WhatsApp y envía tus imágenes al número 8512-2828. Y tus fotos y videos serán parte de las noticias del día en Acción 10. 
Vamos a continuar con más noticias. Varias horas permaneció en auxilio judicial el empresario Lolo Blandino tras ser detenido por una patrulla policial cuando salía de una reunión en el COSET. Detalles desde Control de Estudio con nuestra periodista Jocelyn Rojas. Jocelyn, buenas tardes. Nuevamente te escuchamos. Muy buenas tardes, Maribel Montenegro. Y efectivamente, este pasado miércoles, en horas de la tarde, fue detenido el empresario José Dolores Blandino, mejor conocido como Lolo Blandino. Lo que ustedes ven en sus pantallas es parte de una publicación que él eh, posteó a través de sus redes sociales y pues cabe destacar que el hecho se dio después que salía de una reunión en el COSEP y su vehículo portaba las cuatro banderas de Nicaragua. En este video se puede observar claramente dónde eh, iba eh, sobre la carretera a Masaya el empresario con sus cuatro banderas en el vehículo y aseguran pues de que fue detenido por la Policía Nacional eh, cuando a él lo detuvieron abordó también su vehículo otro agente de la Policía Nacional y le dijo que se movilizara, se movilizara hacia la, eh, las instalaciones de auxilio judicial, ahí permaneció por cuatro horas y luego pues él eh, lo dejaron en libertad nosotros como un medio responsable estamos eh, todavía contactando al señor empresario eh, Lolo Blandino para que nos brinde mayores detalles de esta noticia pues que también ayer se viralizó en las redes sociales estaremos pues atentos a esta información regreso con vos Daniela Obando Estrella Gracias Jocelyn, hacemos una pausa comercial ya regresamos Gracias por continuar informándose con Acción 10. Bomberos logran rescatar con vida a un niño de 11 años que por atrapar a unas gallinas cayó dentro de un profundo sumidero. Para darnos mayores detalles al respecto, Jocelyn Rojas, una vez más, desde Control de Estudios, nos cuenta. ¿Dónde se registró el hecho, Jocelyn? Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Aminta. Pues comentarte de que este hecho ocurrió en la comarca Los Vanegas. Un niño de 11 años de edad, identificado como Jason Valle Lechado, resultó con lesiones en su cuerpo después que se pre precipitó a un sumidero de unos 10 metros de profundidad. Según lo que nos comentaba su abuelita, es que él se disponía a rescatar a unas gallinas que tenían ahí en su patio porque un vecino de ellos dice que les puso veneno a los animalitos y el niño pues estaba buscando cómo atrapar a las gallinas, a los pollitos para darles leche y así pues rescatar a estos animalitos. Sin embargo, pues se llevó... Eh, la peor parte por rescatar a los animales, el niño se precipitó a un sumidero que está en construcción de aproximadamente unos 10 metros de profundidad. De inmediato hicieron el llamado a los bomberos quienes eh, dilataron pues varios minutos para lograr eh, rescatar a este menor de edad. Vamos a ubicar sí, las declaraciones de uno de los miembros de los bomberos. Nos decían que un menor de edad se había ido ido a una letrina de aquí en las comarcas lo, lo banega entonces en efecto venimos nosotros hicimos los compañeros cinco una maniobra que hicieron los compañeros bomberos eh, se rescató con vida al menor tenía lesiones lo valoramos se mandó a traer un medio una ambulancia verdad se sacó el menor de edad eh, y se trasladó al hospital pues su, su, lo, los familiares pues que estaban un poquito ahí alterados pero realmente se se trasladó con bien, no pasó a más. ¿Qué andaba haciendo, dicen el muchacho? Pues aducen, aducen, ¿verdad? Que el niño andaba siguiendo, creo, una gallina ahí y se, se, se tropezó y se fue. Ya, entonces. ¿Tu nombre y cargo, por favor? Teniente Juan Pablo Ruiz, jefe de la estación Las Colinas. Vamos a ubicar, sí, las declaraciones de la abuelita del niño, quien también pues manifestaba el mal actuar de su vecino, que le puso veneno a los animales que hay en esa vivienda. Eh, vamos a agarrar los animales, le dice su papá. Entonces, pero él le dijo después, déjenlo ahí, déjenlo, tal vez no se mueren. Y el niño iba corriendo para allá y se fue al, se fue al hoyo. Pasó de paso, sí. Paso de paso. inmediato ustedes dieron aviso a los bomberos? Sí, inmediato los vecinos vinieron, inmediato. 
e inmediatamente vinieron los vecinos y, y lo socorrieron, gracias a Dios. Sí. ¿Dónde fue trasladado? Oh, yo creo que a la mascota. ¿Y qué, qué, qué llevaba? ¿Llevaba golpes? Bueno, lo que manifestaban los bomberos también es que el niño llevaba pues aparentemente una fractura en una de sus manos y fue trasladado al hospital La Mascota. Eh, regreso con vos, Maribel Montenegro. Gracias, Jocelyn, por tu reporte. En otros temas, el economista Néstor Avendaño hace un llamado de alerta a los legisladores de la Asamblea Nacional, ya que considera inoportuna aplicación de una reforma fiscal en un momento de recesión económica. Veamos los detalles con Valesca Rivera. Economista Néstor Avendaño hace un llamado a los legisladores en la Asamblea Nacional para engavetar la iniciativa de ley para la reforma tributaria que también castiga a los más pobres, asegura el experto. Como economista debo reiterar, no. Reformas tributarias se aplican cuando hay pujanza y bonanza económica, que lo resistan, por supuesto, todos los sectores económicos que van a pagar más impuestos. Pero en un momento en que hay una caída de la producción, una caída de la inversión, una caída del consumo, una caída de las exportaciones, otra caída de las importaciones, un mayor desempleo, no es prudente hacer y aplicar una reforma tributaria. Por su parte, los sectores agremiados al Consejo Superior de la Empresa Privada rechazan esta propuesta, que según el presidente de la Unión de Productores de Nicaragua, Michael Healy, solo generará desempleo. Aquí verdaderamente el problema troncal es un problema de diálogo y tenemos que buscar, como nicaragüenses todos, sentarnos a dialogar y buscar esas prontas respuestas y estas prontas soluciones al problema sociopolítico que está aquí. Aquí deberíamos de estar hablando de que se salgan los presos que, de las cárceles, ¿me entendés? que están presos. Aquí debemos de estar hablando de crear una mayor seguridad y de parar el asedio que tienen tanto ustedes los periodistas como mucha gente, ¿me entendés? en Nicaragua. Entonces eso es lo que deberíamos de estar dialogando y hablando, no dialogando sobre un tema económico que es una reforma totalmente confiscatoria, ¿verdad? Aunque los representantes del Instituto de Defensa de los Consumidores asegura que no afectará a los asalariados y los comerciantes de los mercados populares del país. Aquí lo importante de esto es que la reforma vaya a beneficiar a la mayoría de nicaragüenses. Insisto, que realmente la, eh, eh, la persona, los personas que van a ser afectadas con ese incremento que usted me decía, de hacer un 9%, no lo trasladen al consumidor. Y nosotros como Instituto Nacional de Defensa del Consumidor vamos a estar pendientes de ese tema. Y también le decimos a los consumidores y usuarios que son los primeros en denunciarlo, a, la, a, a las autoridades pertinentes, ya sea al MIFIC, que por medio de la IPODEC, ya sea a las autoridades que corresponden, porque no puede haber aquí tema de incremento de productos, si no, no están haciendo afectados con la eh, agregación del IVA. Con imágenes de Julio Real para Acción 10, Valesca Rivera. La alcaldía de Managua inicia jornada de limpieza de micropresas y causas como parte de la preparación del drenaje capitalino para enfrentar la época del invierno. Los detalles en el siguiente reporte. Arrancó el plan invierno en la capital y la alcaldía bajo el lema que es mejor prevenir que lamentar, se dio a la tarea de limpiar la micropresa de San Isidro Camino de Bolas que recibe todos los años miles de metros cúbicos de agua que baja de la cuenca sur o el crucero, pero el plan se extiende por toda la capital. Tenemos 24 eh, micropresas en total, a nivel general nosotros tenemos el 9% de avance en, la, en, el, en plan invierno. Tenemos nosotros la limpieza de este, 80 mil kilómetros de canaleta, de eso tenemos un avance ya de 6.2 este, de la limpieza de los cauces revestidos y no revestidos. Nosotros tenemos un total de 145 kilómetros de cauces, de eso nosotros tenemos ya un avance del 10.5%. De tragantes tenemos 13 mil unidades para, para la limpieza, de eso también llevamos un buen avance. En nivel general, como decía, tenemos un avance total del 9%. El plan invierno ejecutado por la comuna capitalina debe ser integral, según la alcaldesa Reina Ruedas. No tiremos la basura porque se, se obstruyen las canaletas, se obstruyen 
los, los, los manjoles, los cauces, y eso viene a la reproducción de vectores y por ende a enf las enfermedades en la época de invierno. El llamado fraterno y de corazón que nos apoyemos entre todas las familias y nosotros como equipo que estamos para servirle, el equipo de, de la Alcaldía del Poder Ciudadano, entre todos mantengamos limpia nuestra ciudad, nuestro municipio, desde el entorno de nuestra casa, evitamos, evitemos tirar la basura. Recordemos que eh, nuestros camiones recolectores son tres veces a la semana que pasan por nuestro hogar. Saquemos el día que nos toca sacar la basura, el día que toque pasar el camión, saquemos hermanos y hermanas la basura para mantenernos eh, con salud limpia, nuestra ciudad limpia y bonita. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Hacemos nuestra última pausa comercial, ya regresamos. La señora denuncia abuso policial durante la detención de su hijo esta mañana en el barrio Hilario Sánchez durante un conflicto por la tutela de un menor de edad. Los detalles con Jairo Castillo. En horas de la mañana de este jueves, agentes policiales del Distrito 4 llegaron hasta la vivienda de doña María Elena Palacios en el barrio Hilario Sánchez. Sin orden de allanamiento, según la afectada, los policías ingresaron a la fuerza al inmueble y detuvieron a su hijo, Walter Antonio Suárez. Durante el operativo, la señora fue empujada y golpeó su cabeza contra un portón. Los lo policías me ventaron y pegué contra este portón, miren. Ellos me ventaron porque me echaron un perro policía, un perro, como que yo vendo droga, como que yo vendo droga, me, me ventaron al perro y yo caí y pegué contra el portón aquí. Y yo pego el corazón, hay que presión en alta. Y ahorita mis hijos me llegan al hospital, ahorita mis hijos. ¿Pero ¿Por qué se debe que la presencia de los policías? ¿Ah? Yo no sé, pero es que aquí le tienen vida a mis hijos, como yo soy un chatarrero, yo trabajo, me le ponen denuncia de armas, que tienen armas, y yo cateo y no hallaron ninguna arma en mi casa, ni droga, ni nada. Las causas de detención aún no son claras, aunque consideran que obedezcan una represaria de una denuncia que interpuso su hijo ante un juez, donde se muestra a su expareja dentro de un bar con unos amigos y con la presencia de su hijo menor de edad, cuya tutela se disputa en los juzgados de Managua. Así es que me quería agarrar. Sí, la mujer de él, porque aquí anda en su canal, porque esa mujer son la una, las dos de la madrugada, y anda en la calle con ese niño, bien loca. El, el lunes que está en el bar, ella ahí, me, 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 me vinieron a decir, me vinieron a contar que ella, que ella era la una de la madrugada y estaba con el niño chineado y estaba mamá, mamá, gritando a la mamá que la mamá le abría y la mamá le abrió hasta que ella la señora escuchó. Si sí, nosotros estamos en ese, en, tomamos ese video porque no, yo tengo dos, los niños de ella, los mayores, yo los he creado los niños de esa mujer, aquí vienen los niños conmigo. Entonces yo quiero tener mis tres nietos. La madre del detenido se señaló que su hijo cumplió una condena en el sistema penal por el delito de robo. Sin embargo, las autoridades policiales han tomado de encargo a Walter, porque supuestamente cada vez que ocurre un caso, los agentes lo llegan a detener. En Acción 10, Jairo Castillo. Y más de 2.000 libras de pollo fueron donados para la alimentación de los pacientes internos del Hospital Fernando Vélez Pais. Veamos. La fe sin obra es muerta, dice un sabio versículo de la Biblia. Y este texto lo pone en práctica el reconocido comerciante Juan Caldera, quien este jueves realizó un importante donativo de las primeras 200 libras de pollo de 2.400 que serán destinadas para la alimentación de pacientes que permanecen internados en el Hospital Occidental de Managua, Fernando Vélez Pais. El día de hoy, eh, la familia Caldera hemos querido venir a solidarizarnos con el esfuerzo que está haciendo las autoridades del MINSA, el gobierno central, por el mejoramiento de nuestra infraestructura y tecnología para los pacientes y sabiendo que el esfuerzo que hace nuestro gobierno eh, por garantizar una salud gratuita hemos venido a sumarnos a ese esfuerzo y hemos querido traer unas 2.400 libras de pollo que vamos a estar haciendo entrega de 200 libras semanal a lo largo de tres meses, lo que garantizará que los pacientes acá internos en el hospital Vélez Pai puedan alimentarse y acompañar su dieta médica dos veces por semana. Cada semana por tres meses consecutivos se entregarán 200 libras. Este gesto de amor fue bien recibido por los pacientes y del doctor Roberto Orozco, subdirector del moderno hospital. Nos parece muy bien porque eso nos ayuda a fortalecer a nuestros hijos. Que nada, queremos agradecer a, a la familia Caldera por esta importante donación, la verdad que va a beneficiar eh, a más de 1.800 ingresos que tenemos mensuales nosotros aquí en el hospital. Eh, realmente el, el alcance que tenemos es mejorar la, la salud de todos los pacientes que vienen al hospital, mejorar la salud, mejorar la alimentación también, verdad con este importante donativo. 
y eso va a beneficiar pues, en pro de la, de, de la evolución y el pronóstico de cada una de las enfermedades. Esta no es la primera vez que el comerciante Juan Caldera realiza donativos a beneficio de la población más necesitada. Durante la entrega de las 200 libras de pollo, el empresario se hizo acompañar de su esposa Marta de Caldera y su hermano Carlos Caldera como representante de la empresa. En Acción 10, Jairo Castillo. Señora de Granada pide ayuda para mejorar las condiciones de salud y la alimentación de su hija de 18 años, quien nació con una lesión cerebral. Detalles con Jorleni Cordonero. María Isabel Vallecillo García es una joven granadina de 18 años de edad que padece derrame cerebral desde su nacimiento. Su madre, la señora Janet García, es la que se encarga de su cuido y alimentación, pero sus dificultades económicas no les permiten cubrir todas las necesidades de su hija con discapacidad. Ella tiene derrame cerebral. El cuidado de ella es muy especial, que tengo que estar ahí a ella viendo qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Y si a veces no le doy lo que yo le doy no le gusta, a veces yo no tengo para darle. Si yo le doy arrocito frijol o le doy un frijolito licuado con una crema, ya no lo quiere. A veces ella quiere otra cosa, entonces yo a veces yo no lo tengo. Pamper, no, también necesito pamper, porque esos pampers son de diario. La joven que está próxima a cumplir 19 años tiene muchas necesidades. Una de las más importantes es una silla de rueda especial para poder movilizarse pues con la que cuenta es demasiado pequeña para ella. Yo necesito de ella una, una silla de ruedas especial para andarla, pues para sacarla. Necesito una cama para ella que no, y le eche alimento pues para darle a ella. Porque yo soy madre soltera, pues para que ya no puedo mantenerla ya. Ya no puedo, lo que yo hago, lavar, planchar, me saco una rifita ahí de numeración. Ya no me da todo eso pues para mantenerla a ella. Esta humilde familia aboga a los buenos corazones de los televidentes. Si usted desea colaborar, puede dirigirse a esta dirección. Final de calle Santa Lucía de la Quinta Arellano, media cuadra hacia el lago en Granada. O bien comunicarse al 81 88 76 99. Recuerde que la grandeza de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que da. Yorleni Cordonero Arriola, Acción 10. Y si usted desea colaborar con este caso, también puede marcar el 22 22 771. Recuerde que cualquier ayuda será de mucho bienestar para esta familia que tanto necesita de ustedes. Ahora les presentamos nuestro segmento deportivo. 